ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനി നാളെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മസിൽസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഇനി അതിന് അതിന് നിൽക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്നോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് രാജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾ വീൽ ചെയറിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് നമസ്കാരം 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 കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ രാജീവേട്ടനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ പണി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണുള്ളത് അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കടയോ കട റൂമോ അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെ അല്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രാജവേട്ടാ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് രാജവേട്ടനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പണിയായിരുന്നു മേസ്തിരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് നട്ടിൽ പൊട്ടി കമ്പിയിട്ടേക്ക് ആണ് സ്പൈൻ കോഡ് ഇഞ്ചുറിയാണ് അതിനുശേഷം നെഞ്ചിന് പകുതി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം തളർന്നു പോയി എട്ട് വർഷമായി ഈ കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്നു എത്ര വയസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലായിരുന്നു പറ്റിയത് അപ്പം അതിനുശേഷം വീൽ ചെയറിലായി പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ സഹായത്തോടു കൂടി എടുത്ത് ബെഡിലേക്ക് നീങ്ങി കയറും സപ്പോർട്ടിൽ ഇരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിലത്ത് പാവിരിച്ചിട്ട് നിലത്ത് കിടന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നിർമ്മിക്കും അതെ അതെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് നിർമ്മിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നട്ടിലെ ഈ കമ്പി ഇട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കാരണം മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മൂന്നാഴ്ച എടുക്കണം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾ പണിയെടുക്കുന്ന അത്ര അങ്ങനെ പണി പണിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടം കണ്ട സമയത്ത് അത്രക്കും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മിഷനറീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുന്നില്ല അത് അത് ഞാൻ വെറുതെ ആളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ രാജീവേട്ടൻ്റെ ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ എൻ്റെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കൊല്ലം ഷാഫിക്ക എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഷാഫിക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാല് കാച്ചിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് വന്ന് വാങ്ങിയത് എന്നോട് വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് 
കോമഡി ഉത്സവത്തില് മിഥുൻ ചേട്ടന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സുരഭി ചേച്ചി ഈ നമ്മുടെ സുരഭി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി വിനോദേട്ടൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളത് രാജീവേട്ടൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കാണുന്നത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള രാജീവേട്ടനെ കാണുന്നത് അത് ലാലേട്ടന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് നെറ്റിപ്പട്ട ലാലേട്ടന് സുരഭി ചേച്ചിക്ക് എന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നെറ്റിപ്പട്ടം കൊടുത്തോ ലാലേട്ടന് എന്താ പറയാ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ വീൽ ചെയർ എന്നെ എടുക്കാനും വീൽ ചെയർ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റാനും ഒക്കെ അവിടെ തള്ളി കണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ലാലേട്ടനായിരുന്നു ലാലേട്ടനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മോഹൻലാലൊക്കെ അത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അമ്പത് നേരത്തെ കാണിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അനുമോളേച്ചി ഈ സിനിമ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ കിടന്ന് ഈ ഒരു വലിയൊരു സർജറി ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് അടങ്ങാൻ പറ്റാതെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിനാണ് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുപോലെ ഇത് എന്താ സംഭവം ഇത് രാമച്ചത്ത് ചെയ്യുന്ന ഗണപതി അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കഥകളീൻ്റെ തല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കുറേ സമയം എടുത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നോക്കണം ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ആരുണ്ടോ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് രാജീവേട്ടൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ല എനിക്ക് ആന പ്രേമിയാണ് ഞാൻ അതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് എന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വഴി ബിജു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആറാമയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് വന്ന് കാണിച്ചു തന്ന് പഠിച്ചതാണ് അത് അത്ര ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനൊരു നിവൃത്തി ഇല്ല എന്ന് കാണുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് രാജീവേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റിപ്പെട്ടതാണ് ഇതിലും വലുതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തരട്ടോ ഇതിൽ ഫുൾ പവർ സാധനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രൈസ് ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മുത്തു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാണ് ഇതൊരു നിലക്കും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഈ നെറ്റിപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മളെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വലിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വായിൽ തോന്നുന്ന റേറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് നോക്കാതെ കുറേ അക്കങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് വാങ്ങി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ഇടയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലത്തെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക രാജീവേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ വാങ്ങി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ പാർട്ടിയോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒത്തു ചേർന്നാണ് അതെ അത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്തൊരാപത്ത് ഒരാൾക്ക് വന്നാലും എന്ത് കാര്യത്തിനും പാർട്ടി ഒന്നും നോക്കാതെ ഒത്തു ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വീടായാലും ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് തീരില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനി നാളെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മസിൽസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ അതിനിപ്പോ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഇനി അതിന് അതിന് നിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാ പറഞ്
ആദ്യം ടെൻഷൻ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ട് നാല് ചുമരിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോലി കണ്ടെത്തിയതും പിന്നെ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ കൈവിടില്ല എന്ന് നമ്മളെ അവരെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം സിനിമകളിൽ കണ്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലും നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഫസ്റ്റ് ലാലേട്ടർ അങ്ങനെ കണ്ട സമയത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലാത്ത സുരഭി ചേച്ചി സുരഭി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അരുണ വന്ന് രാജീവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കുക ലാലേട്ടന് സിമ്പിളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതേപോലെ വിനോദേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്നോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ അമ്മ സംഘടനയിലേക്കാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് രാജുവേട്ടൻ നല്ലൊരു മിമിക്രി കാരണം കൂടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് മിമിക്രി നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടേ രാജുവേട്ടാ രാജുവേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കിടന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല കാരണം മിമിക്രിയും നെറ്റിപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ജന്മനാ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നല്ല സംഭവം അല്ലേ അത് അല്ല കാരണം നമ്മൾ മയക്ക് പിടിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മള് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഫ്ലോറിലാണ് പിടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കോമഡി ഉത്സവത്തിലാണ് രാജീവട്ടൻ ആദ്യമായി മൈക്ക് പിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്രക്കും മനോഹരമായിട്ട് നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും മിമിക്രി ചെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് നമുക്ക് രാജീവട്ടൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് കേൾക്കാം അല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ തട്ടിമുട്ടിയിലെ അർജുനേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ജയകുമാറേട്ടൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കവി അതെ എന്റെ മോഹനവള്ളി എന്റെ മുഖത്തൊരു ബൈക്ക് ലഭ്യ മോഹനവള്ളി ഞാനുള്ള ടൗണിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ബസ് കയറിയായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് സീറ്റിൽ ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ രാജകീയമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് കയറി വന്നിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊറോണയാണെന്ന് പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല ബസ് അടക്കം കോറണ്ടല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഈയൊരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമോ രാജീവട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ കൊറണ്ടേ പോയിണോ അല്ല അങ്ങനെ പോയില്ല നമ്മളെ അതിലൊരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചത് കേട്ട് പഠിച്ചതല്ല പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇന്ത്യന നമ്മുടെ സുരേഷിന്റെ ശബ്ദം ഷഡ്യൂളെ <laughs> അടിപൊളി ഇത് അടുത്തൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഫീൽ കിട്ടുന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളും കൂടെയാണ് ഇപ്പം സകല സിനിമകളിലും തന്നതായ ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് പോലെ അതും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തരപ്പും കൂടെ കയറും ആ തരപ്പോട് കയറി മുടങ്ങി തുകം ആളിനകത്ത് കുട്ടി കിട്ടുമോ സാറേ ഏത് ഒന്നും പറയല്ല രാജീവട്ടാ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ടിറ്റോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തതാ പഴയ നടൻ രതീഷിന്റെ ശബ്ദം എടോ കുഞ്ഞുവൻ സാഹിബ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞൊന്ന് മുറുക്കി കാഞ്ഞിങ്ങാട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചുമ രണ്ടിച്ചാൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ജനാട്ട് സാദൃക്കോയെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം മംഗലാപുരം റോഡ് സൈഡിൽ അയാൾ അഴുകി പൊളിഞ്ഞ ശരീരം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ബുള്ളറ്റ് എന്നറിയാപ്പെടോ തനിക്ക് അത് മോഹൻജി പതിനേഴ് അല്ല ഒന്ന് കുറവ് 
പതിനാറ് അന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇവിടുത്തെ കാൽക്കാച്ചിൻ്റെ കക്ഷിരാജ്യമല്ല ഡെല്ലിയാണ് മോഹൻ തോമസിൻ്റെ ഭൂമിയെന്ന് ചർക്കയിൽ നൂറ്റെടുത്ത കതർ കൊണ്ട് കോട്ടും കോണകവും പാളത്താറും തൊപ്പിൻ ധരിക്കുന്ന പഴയ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ദില്ലിയല്ല അവരെ അപ്പാടെ പടിയടിച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് ഹൈടെക്കിലും ബ്ലൂ ചെപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബ്രിം ബാങ്കിലും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സംസകൾ കുത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ ഡല്ലേ കോടികൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്ന സമർത്ഥയായ ഡല്ലേ ഐ ബിലോൺ ദയർ എടോ കമ്മീഷണറെ ഈ കേരളവെന്ന് ഇട്ടാവെട്ടത്തൊരു പോലീസ് ഓഫീസറോട് തായം കളിക്കാൻ മോഹൻ തോമസ് തയ്യാറല്ല എന്നല്ല താല്പര്യമില്ല താങ്ക് യു അടിപൊളി ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ രാജേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ അറിയ പറയാം മുകേഷേട്ടൻ്റെ അളിയനായിട്ടുള്ള രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് അനുകരിക്കാൻ അറിയാം അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്ത ചെറിയ ഡയലോഗുകൾ നീ പോ എന്ത് ചൂട് ഇന്നെൻ്റെ പിങ്ങട് വിവാഹ നിശ്ചയ നീ വെറുതെ വന്ന് അലമ്പാക്കാതെ നീ പോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വെച്ച് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം വെറുതെ അമ്മായി കിമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഓടി നടക്കാതെ പിള്ളേരെ പോ കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കാതെ ഇവിടെ കിണറ്റിയിലെ വെള്ളം കൂടി കുളിച്ചുവിടും നിങ്ങൾക്ക് ഏ നാളത്തെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞത് കൂട്ട് മനസ്സിലായോ രാജീവേട്ടന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് രാജേട്ടന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ അവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് രാജീവേട്ടന് ആണെങ്കിൽ നടക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് രാജീവേട്ടന് കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ രാജീവേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതെന്തായിരുന്നു രാജേട്ടൻ കഥകളിന്റെ കഥകളിന്റെ ഒരു മുഖം അല്ലെ തലയിൽ വെക്കുന്ന സാധനം അതിന്റെ ഹെഡ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഇത് സെയിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയണം നമ്മളെ ഇടയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുള്ളപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വലിയ വലിയ അല്ലെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കയറി വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഇത് അമ്മ വരുമ്മ നമ്മളെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രാജീവേട്ടൻ്റെ അമ്മയാണ് രാജീവ് അമ്മേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മന്റെ അമ്മ ഉണ്ടല്ലേ എത്ര വയസ്സുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മ അമ്മന്റെ മോള് ഈ അമ്മന്റെ മോര് ഇവര് മൂന്നാൾക്കാർ ഈ വീട്ടിലാണ് താമസം അല്ലെ അമ്മമ്മ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി അമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കാണ് ഇവിടെ ആയിരുന്നോ വീട്ടില് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പൊ അസുഖം അപ്പൊ കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത് ശരി ആ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉള്ളത് എന്നാ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അമ്മക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാജീവേട്ടൻ നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു മിമിക്രി ചെയ്യുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അമ്മക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം തന്നെ സന്തോഷം തന്നെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇതൊക്കെ വന്നു ഇത് ചെയ്യാതെ അവന് ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനൊക്കെ തില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തല്ല ജീവിക്കാനൊക്കെ ഈ അമ്മക്ക് വേറൊരു മകനും കൂടി ഉണ്ട് ആ മകനും ഇതുപോലെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഭാരപ്പെട്ട രോ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇവരെ ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ രാജീവേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രാജീവേട്ടാ എന്താ ഇപ്പോൾ ചികിത്സ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡെയിലി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എഴുന്നൂറ് രൂപ അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെലവുകള് മരുന്നുകൾ പത് പതിനായിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്തുള്ള മരുന്നുകളാണ് വേറെ നമ്മളെ പോലെ പ്രതീക്ഷകളില്ല മുന്നോട്ട് ആരാണ് അല്ല ഒന്നും നമ്മളെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല നാളെ
ഓരോ ദിവസവും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം ചിലവാണ് രാജീവ് ഏട്ടന് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു മാസം ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയിലേറെ മരുന്നുകൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരാൾക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാനോ അതിലൂടെ പണം വാങ്ങാനൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അതെ 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 നമുക്ക് ഈ നെറ്റിപ്പെട്ടങ്ങൾ വാങ്ങി ഇപ്പൊ അമ്മ എന്തായിരുന്നു അമ്മ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു അമ്മന്റെ ഒരു അപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇല്ല അച്ഛൻ എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അച്ഛന്റെ പണം തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് ആരോടിച്ച് തലക്ക് അടിച്ചു അപ്പൊ അടിച്ചതിന് ശേഷം മാനസിക രോഗമായിപ്പോയി മെന്റലായിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കുതിരോട്ടത്തൊക്കെ ചികിത്സ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മിസ്സാവുക മിസ്സിങ് ആയതാണ് ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ആളെ കണ്ടെടു കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ മിസ്സിങ് ആണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം ഉള്ള ഒരാളെ പത്തടി പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ആ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടിട്ടായിട്ട് കേസ് ഒഴിവായതാണ് എത്ര വർഷമായി പതിമൂന്ന് വർഷമായി പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കുറെ കഥകളും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ആകെ ഷോക്കായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ ഈ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കേട്ട സമയത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനുള്ളപ്പോഴും അവൻ തന്നെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിൽ പണിക്കിറങ്ങിയതാ രാജീവ് ഏട്ടൻ പതിനാല് വയസ്സിൽ ജോലിക്കിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജീവ് ഏട്ടൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രാജീവ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അപകടം സംഭവിച്ച സമയത്ത് അമ്മ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അറിയിച്ചില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞേ അറിഞ്ഞ് ആ ടെൻഷൻ ആയി പോയി കേട്ടപ്പോ എന്തായാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ളതാ ആരും ഇല്ല എന്റെ കഴ കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം ാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും മിമിക്രി ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിലുള്ള പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ആരോ മർദ്ദിച്ചു അതെ പുറത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് തലക്കടിക്കുകയും ആ പണം എടുത്തു പോയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും കുതിരവട്ടം പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യാദൃശികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മിസ്സിങ് ആണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് രാജീവേട്ടൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല രാജീവേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അവിടെ താഴെ കൊടുക്കുക അതും ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആ കാലം മുതലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജീവേട്ടന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇതുപോലെ അമ്മക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി ദൈവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഒരു നടക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ദൈവം മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആശംസിക്കുകയൊക്കെയാണ് എന്താ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാഡ് കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു പേരും പാട്ട് പേടിയല്ലോ നമ്മുടെ തട്ടിമുട്ടിയിലെ ജയകുമാറട്ടൻ അബ്ജു
ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ കശുമാവ് പൂത്തപ്പോൾ കുളക്കോഴി ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ മലമൂട്ടിൽ കടവിലെ വാറ്റുകാർ ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ മലമൂട്ടിൽ കടവിലെ വാറ്റുകാർ ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ എടവനശാപ്പിലെ കറിക്കാരി ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ എടവനശാപ്പിലെ കറിക്കാരി ചോദിച്ചു മാഷേവനമ്മാവിനെവിടെ ചാലിങ്കൽ വളവിലെ കുഞ്ഞമ്മ ചോദിച്ചു ആ പഴനാറി മാഷേവനെവിടെ ചാലിങ്കൽ വളവിലെ കുഞ്ഞമ്മ ചോദിച്ചു ആ കാലമാടൻ മാഷേവനെവിടെ തട്ടുകടക്കാരൻ കുഞ്ഞുണ്ണ് ചോദിച്ചു ആ പരനാറി മാഷേവനെവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവുമാവാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ രാജീവേട്ടൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാങ്ങി സഹായിക്കുക എന്നെ എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പെട്ട ഞാൻ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കി തരാം അങ്ങനെ സഹായിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം വാങ്ങി സഹായിക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ ശരി